ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பதினாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கால நடப்பு நிகழ்வுகள் முதல்ல நம்ம நேற்று கேள்விகளுக்கான விடைகளை பார்த்துடலாம் உலக பாரம்பரிய சின்னம் சின்னமாக மாமல்லபுரத்தை யுனெஸ்கோ அறிவித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலர் விஜய் கோகலே ஓகே வாங்க இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் ரஷ்யாவில் நடைபெற்று வரும் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற இந்திய வீராங்கனை யார் ரஷ்யாவில் நடைபெற்று வரும் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற இந்திய வீராங்கனை மஞ்சுராணி இவங்க வந்து நாற்பத்தெட்டு கிலோ எடைப்பிரிவில் வெள்ளி வாங்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம மேரிகோம் வந்து ஐம்பத்தி ஓரு கிலோ எடைப்பிரிவில் வெண்கல பதக்கம் வாங்கியிருக்காங்க இது மேரிகோமோட எட்டாவது பதக்கம் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஆறு தங்கம் ப்ளஸ் ஒரு வெள்ளி வாங்கியிருந்தாங்க இப்போ ஒரு வெண்கலம் வாங்கியிருக்காங்க உலக தர நிர்ணய நாள் அக்டோபர் பதினாலு உலக தர நிர்ணய நாள் வந்து அக்டோபர் பதினாலு இந்த வருஷத்துக்கான தீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கிரியேட் இய குளோபல் ஸ்டேஜ் வீடியோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கிரியேட் இயர்ஸ் குளோபல் ஸ்டேஜ் அடுத்தது இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான கூட்டு இராணுவ பயிற்சியான வஜ்ர பிரகார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடைபெறும் இடம் எது இந்திரா அம் சாரி இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான கூட்டு இராணுவ பயிற்சியான வச்சுர பிரகார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடைபெறும் இடம் சியாட்டில் இந்த சியாட்டில் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கு எப்போ இல்லைன்னா நேற்றுலேருந்து அக்டோபர் பதிமூணு டு அக்டோபர் இருபத்தெட்டு வரைக்கும் நடைபெறுது ஓகேங்களா அப்புறம் வச்சுர பிரகாரம்னா என்னென்னா இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க இடையேயான கூட்டு இராணுவ பயிற்சி தான் வச்சுர பிரகார் இது எங்கே நடக்குதுன்னா அமெரிக்காவில் உள்ள சியாட்டிலில் அடுத்தது இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் இடையேயான கூட்டு இராணுவ பயிற்சியான தர்மா கார்டியன் நடைபெற உள்ள இடம் எது இந்தியா ஜப்பான் இடையேயான கூட்டு இராணுவ பயிற்சியான தர்மா காரியம் நடைபெற உள்ள இடம் மிசோரம் இது வந்து எப்போ நடக்குதுன்னா அக்டோபர் பத்தொம்பது டு நவம்பர் ரெண்டு வரைக்கும் எங்கே மிசோரத்தில் நடக்குது தர்மா காரியங்கிறது இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் இடையேயான கூட்டு இராணுவ பயிற்சி அடுத்தது இருபத்தி ஐந்தாவது தொழில்நுட்ப உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற உள்ளது இருபத்தி ஐந்தாவது தொழில்நுட்ப உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற உள்ளது புதுடெல்லியில் நடக்க போது இந்த ஆண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெதர்லாந்தை கூப்பிட்ருக்காங்க சரிங்களா நெதர்லாந்தை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கனடாவையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இத்தாலியும் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு வந்து நெதர் நெதர்லாந்தை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இருபத்தைந்தாவது தொழில்நுட்ப உச்சி மாநாட்டோட தீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இளம் தொழில் முனைவோர் இளம் தொழில் முனைவோர் சமீபத்தில் கூகுள் தனது டூடுலில் கௌரவப்படுத்திய இந்திய முதல் பெண் பட்டதாரி யார் சமீபத்தில் கூகுள் தனது டூடுலில் கௌரவப்படுத்திய இந்தியாவின் முதல் பெண் பட்டதாரி காமினி ராய் காமினி ராய் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதாம் ஆண்டுக்கான இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி எவ்வளவாக இருக்கும் என உலக வங்கி கணித்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதாம் ஆண்டு இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி எவ்வளவாக இருக்கும் என உலக வங்கி கணித்துள்ளது எவ்வளோன்னா ஆறு பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஆறு புள்ளி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஏழு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆகும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் இந்தியாவோட பொருளாதார வளர்ச்சி பார்த்திங்கன்னா ஏழு புள்ளி ரெண்டு ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் ஆறு புள்ளி எட்டாகவும் இருந்திருக்கு இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த டீட்டெயில் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா யோர் ஜேர்னி எனும் கவிதை தொகுப்பை வெளியிட்டவர் நம்ம பிரதமர் மோடி யோர் ஜேர்னி என்னும் கவிதை தொகுப்பை வெளியிட்டவர் பிரதமர் மோடி அடுத்த கொஸ்டின் கடலை பார்த்த பின் வார்த்தைகள் வரவில்லை என்னுடைய எண்ணங்களை கவிதைகளாக எழுத தோன்றியது என கூறியவர் யார் கடலை பார்த்த பின் வார்த்தைகள் வரவில்லை என்னுடைய எண்ணங்களை கவிதைகளாக எழுத தோன்றியது என கூறியவர் பிரதமர் மோடி இது எங்கன்னா நம்ம மாமல்லபுரத்தில் வந்து சீன பிரதமருக்கும் நம்ம இந்திய பிரதமருக்கும் மீட்டிங் நடந்துச்சு அப்போ இந்த இதை வந்து மோடி பதிவு செஞ்சுருக்காங்க இந்திய ஹாக்கி மகளிர் அணியின் கேப்டன் யார் இந்திய ஹாக்கி மகளிர் அணியின் கேப்டன் ராணி ராம்பால் ராணி ராம்பால் யூரோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போட்டியின் இறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ள அணி எது யூரோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போட்டியின் இறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ள அணி இத்தாலிய அணி நேற்று அதாவது பதிமூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று போப் பிரான்சிஸ் அவர்களால் புனிதர் பட்டம் வழங்கப்பட்ட மரியம் த்ரேஷியா எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் அதாவது பதிமூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று போப்பாண்டவர் போப் பிரான்சிஸ் அவர்களால் புனிதர் பட்டம் வழங்கப்பட்ட மரியம் த்ரேசியா எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்னா கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரதமர் மோடி நட நடைப்பயிற்சியின் போது கையில் வைத்திருந்தது என்ன அதாவது மாமல்லபுரத்தில் மீட்டிங் நடந்துச்சுல அப்போ வந்துட்டு பிரதமர் மோடி நடைப்பயிற்சியின் போது கையில் வைத்திருந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கு
அரைன் பேசஞ்சர் பேலோட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இது வந்து எப்போ விண்ணில் செலுத்தினாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஜூலை பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஜூலை பத்தொன்பதில் செலுத்தியிருக்காங்க இது எந்த இடத்துலேருந்து செலுத்தினாங்கன்னா கௌரவ் கௌரவங்கிற இடத்துலேருந்து அதாவது ஐரோப்பாவில் கௌரவங்கிற இடத்துலேருந்து செலுத்தினாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைதளத்தில் உலக தலைவர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தவர் யார் இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைதளத்தில் உலக தலைவர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தவர் நம்ம பிரதமர் மோடி தான் நேற்று தான் அவருக்கு வந்து ஃபாலோயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூணு கோடிக்கு மேலே ரீச் ஆகியிருக்காங்க உலகின் மிக உயரமான சிகரமான எவரஸ்ட் சிகரத்தை அளக்க முடிவு செய்துள்ள நாடுகள் எவை உலகின் மிக உயரமான சிகரமான எவரஸ்ட் சிகரத்தை அளக்க முடிவு செய்துள்ள நாடுகள் சீனா மற்றும் நேபாளம் சீனா மற்றும் நேபாளம் இப்போதைக்கு வந்து எவரஸ்ட் சிகரத்தோட அளவு வந்து எவ்வளோனா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் அல்லது இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இருபத்தெட்டு அடி ஓகேங்களா சமீபத்தில் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் எந்த நாட்டுக்கு மூவாயிரத்தி நானூற்றி பத்து கோடி நிதியுதவி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் சமீபத்தில் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் எந்த நாட்டுக்கு மூவாயிரத்தி நானூற்றி பத்து கோடி நிதியுதவி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இதற்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேபாளம் நேபாள நாட்டுக்கு தான் மூவாயிரத்தி நானூற்றி பத்து கோடி நிதி அளிப்பதாக சீன அதிபர் தெரிவித்துள்ளார் டச்சு ஓப்பன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்தியர் யார் டச்சு ஓப்பன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்தியர் யார் இது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷயா சென் லக்ஷயா சென்ல சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க இந்த டச்சு ஓப்பன் பேட்மிண்டன் போட்டி எங்கே நடந்துச்சுன்னா டென்மார்க்கில் அல்மியர் நகரில் நடந்துச்சு டென்மார்க்கில் அல்மியர் நகரில் நடந்துச்சு ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் வென்றவர் யார் ஷாங்காய் மாட்டு மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் டேனில் மேத்வதேவ் டேனில் மேத்வதேவ் இவர் வந்து இந்த வருஷத்தில் பெற நாலாவது பட்டம் இது சரிங்களா ஓகே வாங்க இன்றைக்கான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இருபத்தி ஐந்தாவது தொழில்நுட்ப உச்சி மாநாடு நடைபெறும் இடம் எது இருபத்தி ஐந்தாவது தொழில்நுட்ப உச்சி மாநாடு நடைபெறும் இடம் எது உலக தர்ண தர நிர்ணய நாளாக எந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது உலக தர நிர்ணய நாளாக எந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சோம் நிச்சயமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதற்கான சரியான விடைகளை நம்ம நாளைக்கான கரண்ட் அஃபர்ஸோடு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்